স্বাগত বিরতিহীন রাত 9টায় বাংলাদেশে আপনাদের সাথে আছি আমি আতিফ আঞ্জুমান এবং আমি সাফাদিন ফরিদ জানিয়ে দেব বাতা কুখে সর্বশেষ বেলি রোডে আগুনের ঘটনায় গ্রেফতার চারজন দুই দিন করে রিমান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের ছাদেও ছিল রেস্তোরা বেলি রোডে আগুনে নিহতদের মধ্যে 44 মরদেহ হস্তান্তর দগ্ধ পাঁচজন এখনো সংখ্যামুক্ত নন জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হালনাগাদ তালিকায় ভোটার 12 কোটি 18 লাখ এনআইডি তে দুর্নীতি হলে ছাড় নয় সি সির হুশিয়ার বই মেলায় আবার 3751 বই প্রকাশ বিক্রি 60 কোটি টাকা শেষ দিনে জানালো বাংলা একাডেমি পরে বারে জানাবো বিস্তারিত খবর বেলি রোডে আগুনে 46 জনের মৃত্যুর ঘটনায় মামলা করেছে পুলিশ রমনা থানায় করা মামলায় অবহেলা জনিত হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে আসামি করা হয়েছে অজ্ঞাতদের পুলিশ জানায় তদন্ত শেষে আগুনের ঘটনায় দোষীদের গ্রেফতার করা হবে এছাড়া গ্রেফতার চারজনকে দুই দিন করে রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত ঢাকায় এলেই বেলি রোডে ছেলে শান্তর সঙ্গে দেখা করতেন মা গ্রিন কোজি কটেজ ভবনের একটি রেস্টুরেন্টে তিনি কাজ করতেন বৃহস্পতিবারের আগুনে মারা গেছে শান্ত দাফন হয়ে গেছে কিন্তু এখনো সেখানেই ছেলেকে খুঁজছেন মা বিচার কার কাছে চাইবো বলেন কে বিচার করবে আমার ছেলেকে তো আর পাবো না আমার সংসারে তো পুরো ধ্বংস হয়ে গেছে এখন আগে প্ল্যান ছিল যে আমি এখানটা ঘুরে দেখে যাব যে এই সেই জায়গা আমার ছেলেকে আর পাবো না এই ক্ষেত্রে কি আমার ছেলে মারা গেছে কি নিষ্ঠুর সেদিনের আগুনে নিহত হয়েছে 46 জন অজ্ঞাতদের আসামি করে অবহেলাজনিত হত্যার অভিযোগে মামলা করেছে পুলিশ এরই মধ্যে চারজনকে আটক করা হয়েছে এদের মধ্যে রয়েছেন চায়ের চুমুক রেস্টুরেন্টের মালিক আনোয়ারুল হক ও শফিকুর রহমান কাচ্চি ভাইয়ের ম্যানেজার জয়নউদ্দিন এবং আমিন মোহাম্মদ গ্রুপের ম্যানেজার বিপুল মামলা রুজু করা হয়েছে এটি এ মাসেরই প্রথম মামলা বাইরেও আমাদের ধারণা যে সংশ্লিষ্টতা আর অনেকের হয়তো থাকবে এবং তাদেরকেও আমাদের দায় দায়িত্ব নিরূপণের মাধ্যমে যার যতটুকু দায় দায়িত্ব সেটাকে ফিক্স করে তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে পুরে যাওয়া ভবন থেকে আলামত সংগ্রহ করেছে সিআইডির ক্রাইম সিন ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর ঘটনাস্থলে এসেছিলেন ব্যবসায়ী নেতারা এ সময় সব বাণিজ্যিক ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি জানান তারা এখন দোষা দোষী করার সময় নয় আমি মনে করি যার যেই দুর্বলতা আছে সেই দুর্বলতাটাকে আইডেন্টিফাই করে আমাদের আর যেন এই ধরনের আর কোনো দুর্ঘটনা আমাদের পতিত না হতে হয় আমরা যেন শিকার না হতে হয় সেই জায়গায় আমাদেরকে এখন অবস্থান নিতে হবে গ্রিন কোজি কটেজের পাশের কয়েকটি ভবনেও নিরাপত্তা ঝুঁকি রয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বেলি রোডে আগুনে পুড়ে যাওয়া ভবনের ছাদেও ছিল রেস্তোরা অ্যাম্ব্রোশিয়া নামে রেস্টুরেন্টকে ছাদ ভাড়া দেয় ভবন মালিকরা ভবনটিতে গ্যাস সংযোগ দেয়া হয়েছে প্লাস্টিক পাইপ দিয়ে এমন অসংখ্য অনিয়মের কারণে সেই দিন হতাহত বেশি হয়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা উনত্রিশ ফেব্রুয়ারি রাতে আগুন লাগে গ্রিন কোজি কটেজের নিস্তলার চুমুক নামের দোকানে মাত্র পনেরো দিন আগে চালু হওয়া দোকানটির মালিক শরিফুল ইসলাম লিমন ও আনোয়ারুল হক আগুন লাগার পর বাজেনি কোনো ফায়ার অ্যালার্ম তাই ওপরে আটকে পড়া কেউই বের হতে পারেননি আমিন মোহাম্মদ গ্রুপ ভবনটি বানিয়ে বিক্রি করে দেয় সাততলা পর্যন্ত আবাসিক ও অফিসের অনুমতি নেওয়া হলেও ভাড়া দেয়া হয় রেস্তোরা ছাদেও বিশেষ কায়দায় ভাড়া দেয়া হয় অ্যাম্ব্রোশিয়া নামের রেস্টুরেন্টকে তাই আগুন লাগায় অনেকেই সেখানে আশ্রয় নিতে পারেনি পুলিশ বলছে ভবন মালিকের গাফেলতি আর গ্যাস সংযোগের দায়িত্বহীনতার জন্য এত প্রাণহানি ঘটেছে নেগলিজেন্সটা এমন এক পর্যায়ে যে এটি আগুন ধরিয়ে দেওয়ার সামিল আপনি জানেন যে এই ধরনের দাহ্য পদার্থ এবং ইনসিকিউর অবস্থায় যদি থাকে তাহলে সেটি তো অগ্নি আসবেই বিশেষকরা বলছে কর্তৃপক্ষের কোনো নির্দেশই মানছে না এমন প্রতিষ্ঠান বিচারে দেরি হওয়ায় মামলা করেও সমাধান হয় না মামলার দীর্ঘ সূত্রতা এত বেশি হয় যে যে ইন্সপেক্টর আজকে মামলা করল সে ডিডি হয়ে ডেপুটি ডাইরেক্টর হয়ে রিটায়ারমেন্টে যাচ্ছে তখনও তাকে যে কোর্টে যে হাজিরা দিতে হয় যে এই মামলাটা নিষ্পত্তি 
ভবনটিতে মিলেছে প্লাস্টিক পাইপ সংযোগের রাইজার তিতাস গ্যাসের চোরাই লাইন আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে তদন্ত কমিটি আরাফাতুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বেলি রোডের আগুনে নিহত চুয়াল্লিশ জনের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বাকি এক মরদেহের ডিএনএ পরীক্ষা করা হচ্ছে আর একজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি এদিকে বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি ছয়জনকে কয়েকদিনের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হবে আরও পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার অফিস শেষে পরিবার নিয়ে বের হয়েছিলেন রাজস্ব কর্মকর্তা শাহজালাল উদ্দিন রাতের খাবার খেতে গিয়েছিলেন বেলি রোডের কাচিভাই রেস্টুরেন্টে সেদিন রাতেই যাওয়ার কথা ছিল খাগড়াছড়িতে কিন্তু আগুন লেগে স্ত্রী মেয়ে সহ মারা যান তিনজনই শনিবার তাদের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয় আমাকে আসলে যেভাবে ভালোবাসি মানে বলার মতো না ভাই তো অনেক আমরা পাঁচ ভাই এক বোন উনি হচ্ছে মেজো আমি মিডিয়ে ছোট আমরা একসাথে ছোট বেলায় লেখাপড়া করছি ছোট্টগ্রামে শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত চুয়াল্লিশ জনের মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে স্বজনদের কাছে যে পরিবার সদস্য একজন দাবি করেছেন যে তাদের পরিবারের সদস্যকে খুঁজে পাচ্ছেন না সেই ডিএনএ টেস্টিং এর পরে এটি প্রকৃত অর্থে বলা সম্ভব হবে এদিকে শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে দগ্ধদের দেখতে যান স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিনি জানান হাসপাতালে ভর্তি পাঁচজন এখনও সংখ্যামুক্ত নন পাঁচজনের অবস্থা সংখ্যামুক্ত না তাদেরও মানে শ্বাস নিয়ে পুড়ে গেছে তো যার জন্য তাদের লাংসে তাদের বিভিন্ন জায়গায় একটু কমপ্লিকেশন আছে তার জন্য আমরা তাদেরকে রাখছি গণমাধ্যম কর্মী অভিশ্রুতি শাস্ত্রীর পরিচয় নিয়ে বিতর্ক ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে সমাধান করা হবে বলে জানানো হয়েছে বনিবনে কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানী বেলি রোডে গ্রিন কোজি কটেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি পাঠিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার ঢাকায় ভারতের হাইকমিশন এ তথ্য জানিয়েছে হাইকমিশন জানায় প্রধানমন্ত্রীকে দেয়া চিঠিতে বৃহস্পতিবার ঢাকার গ্রিন কোজি কটেজ নামের বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় আন্তরিক শোক জানান নরেন্দ্র মোদী সেই সাথে আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী চিঠিতে মধ্যে জানান এই দুঃসময়ে বাংলাদেশের পাশে রয়েছে ভারত সেই সাথে বাংলাদেশের জনগণের জন্য প্রার্থনা করার কথাও জানানো হয় চিঠিতে অনুমোদন ছাড়া অনেকেই রেস্টুরেন্ট ব্যবসা করে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে ধানমন্ডি খিলগাঁও সহ আর অনেক এলাকায় বেইলি রোডের মতো ঘটনা ঘটবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য মজিবুল হক চুন্নু বিকেলে জাতীয় সংসদে পয়েন্ট অফ অর্ডারে এসব কথা বলেন তিনি কোনো অগ্নিকাণ্ড হলেই তদন্ত কমিটি হয় কিন্তু ফলো আপ হয় না বলেও মন্তব্য করেন তিনি এর আগে অফশোর ব্যাংকিং বিল দু সংসদে উত্থাপন করা হয় পরে বিলটি অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কমিটিতে পাঠানো হয় বিকেলে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় সংসদ সদস্যরা বলেন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহ সব দিক দিয়ে বাংলাদেশের যে উন্নয়ন হয়েছে তার দালিলিক প্রমাণ রাষ্ট্রপতির ভাষণ এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত পনেরো বছরে দেশের উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরেন সংসদ সদস্যরা এই যে রাজুকের প্রত্যেকটা এলাকায় অফিসার থাকে সে অফিসারের কোথায় এক একটা বিল্ডিং করে এক পারপাস অন্য পারপাসে যায় এই যে মানুষগুলো মারা গেল এটা জবাব দিবে কে এর দায় দায়িত্ব মানুষ পেখা তো সরকারের সরকারের সংস্থার সরকারের অফিসের প্রত্যেকটা সময় এক একটা ঘটনা হয় আর সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় ইনকোয়ারি করা হবে ইনকোয়ারি টিম করা হলো তারপরে কোনো ফলো আপ নেই মানুষ পেখা দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি বেলি রোডের অগ্নি দুর্ঘটনায় হতাহতদের পাশে দাঁড়ায়নি তাদের খোঁজ নেয়নি উল্টো সরকারের সমালোচনা করছে এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক শনিবার দুপুরে রাজধানীর লালমাটিয়া মহিলা স্কুল অ্যান্ড কলেজে এক অনুষ্ঠান শেষে তিনি এ কথা বলেন এ সময় তিনি বলেন বেলি রোডের আগুন থেকে শিক্ষা নিয়ে সতর্ক হতে হবে সরকারের সমালোচনা করা সরকারের বিরুদ্ধে করা এটি আদে এটি তাদের একটি অভ্যাস এবং অভ্যাসে পরিণত হয়েছে একটি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল হিসেবে কি তারা দায়িত্ব পালন করেছে করে নাই রাজধানী নীলক্ষেতে গাউসুল আজম মার্কেটে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে বিকেল সাড়ে চারটার দিকে লাগা আগুন প্রায় এক ঘন্টা চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট 
তবে ব্যবসায়ীদের দাবি ফায়ার সার্ভিস আসার আগেই তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন গাসুল আজম মার্কেট সমিতির সহসভাপতি জানান নিরাপত্তার স্বার্থে মার্কেটের প্রতিটি দোকানে অগ্নি নির্বাপনের প্রাথমিক ব্যবস্থা রাখা আছে তাদেরকে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে প্রাথমিক প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান একটি দোকানের ভেতর থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় এতে আগুন দোকানে রাখা অন্যান্য মালামাল ছড়িয়ে পড়ে পরে দোকানেও ফায়ার সার্ভিসের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে দোকানে সব মালামাল পুড়ে গেলেও আগুন আশপাশে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং যে কোনো হুমকি মোকাবেলায় সেনাবাহিনীকে সবসময় প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজশাহী সেনানিবাসে ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের তৃতীয় বীর পুনর্মিলনীতে যোগ দিয়ে এ কথা বলেন তিনি একই সাথে প্রযুক্তি নির্ভর ও যুগোপযোগী সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শনিবার সকালে রাজশাহী সেনানিবাসে ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের তৃতীয় বীর পূর্ণমিলনীতে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন তিনি পরে বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন সশস্ত্র বাহিনীকে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে ইতিমধ্যে আমরা সরকারে আসার পর আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পরে সেনাবাহিনীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পদাতিক ডিভিশন ব্রিগেড ইউনিট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে এবং আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন আমরা সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার পদক্ষেপ হাতে নিয়েছি কাজে আমরা চাই আমাদের এই সশস্ত্র বাহিনী দেশের যে কোনো পরিস্থিতিতে মোকাবেলা করার উপযুক্ত হয়ে গড়ে তুলবে শান্তি মিশনে পেশাদারিত্বের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর সদস্যরা দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী আমাদের সশস্ত্র বাহিনী এখন আমি মনে করি শুধু দেশে না আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে তার অবদান রেখে দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনছেন এবং আমরা আমাদের সেনাবাহিনী বা সশস্ত্র বাহিনী যেখানে যাচ্ছে সেখানেই তারা মানুষের আস্থা বিশ্বাস অর্জন করছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা জানিয়ে দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় জানান শেখ হাসিনা লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা আমরা বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা প্রতিবন্ধী ভাতা ছেলেমেয়েদের জন্য সেই প্রি প্রাইমারি থেকে এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত আমরা বিনামূল্যে বই দিচ্ছি বৃত্তি দিচ্ছি উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশেষ বৃত্তি দিচ্ছি পরে শহীদদের স্মরণে স্থাপিত স্মৃতিস্তম্ভ বীর গৌরবে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী রেজওয়ানুল হক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ হালনাগাদ ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন সেই অনুযায়ী বর্তমানে মোট ভোটার বারো কোটি আঠারো লাখ পঞ্চাশ হাজার একশো ষাট জন এর মধ্যে পুরুষ ছয় কোটি একুশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো সাতান্ন জন এবং নারী পাঁচ কোটি সাতানব্বই লাখ চার হাজার ছয়শো একচল্লিশ জন এছাড়া তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার নয়শো বত্রিশ জন পরে ভোটার দিবসের আলোচনায় সিইসি বলেন এনআইডি সংক্রান্ত দুর্নীতিতে কোনো ছাড় দেয়া হবে না দুই মার্চ জাতীয় ভোটার দিবস ভোটারদের সচেতন করতে প্রতি বছর ঘটা করে দিবসটি পালন করে নির্বাচন কমিশন এবারও ব্যতিক্রম নয় শনিবার বিকেলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল নানা আয়োজনের উদ্বোধন করেন প্রকাশ করেন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে দাদ সংসদ নির্বাচনের আগে গত বছর চোদ্দ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত তালিকা চেয়ে ভোটার বেড়েছে একুশ লাখ ষাট হাজার আটশো একাত্তর জন বৃদ্ধির হার দুই দশমিক দুই ছয় শতাংশ নারী চেয়ে পুরুষ ভোটার চব্বিশ লাখ বেশি আগের তালিকায় ভোটার ছিলেন এগারো কোটি ছিয়ানব্বই লাখ উনআশি হাজার দুইশো উনআশি জন মোট ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে বারো কোটি আঠারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার একশো ষাট জন পুরুষ ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে ছয় কোটি একুশ লক্ষ চুচল্লিশ হাজার পাঁচশো সাতাশি জন নারী ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ কোটি সাতানব্বই লক্ষ চার হাজার ছশো একচল্লিশ জন এবং হিজরা ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে পরে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে কমিশন সেখানে সিইসি বলেন জাতীয় পরিচয় পত্র নিয়ে দুর্নীতিতে কোনো ছাড় দেয়া হবে না নবৈধভাবে যে এনআইডি কার্ডগুলো করা হয় 
কেউ হয়তো করে থাকেন কিন্তু আমাদের কমপ্লিসিটি যেন না থাকে আমি হয়তো বিভ্রান্ত হয়ে ভুল করে দিতে পারি কিন্তু সচেতনভাবে অপরাধের অংশ হিসেবে যদি এই কাজটা আমরা করে থাকি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের টলারেন্স জিরো হবে দাদ সংসদ নির্বাচনে একটি বড় দল অংশ নেয়নি এটি না হলে নির্বাচনে আরও বেশি ভোট পড়ত বলেও জানান সিইসি মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা গ্রিন ইকোনমি বা সবুজ অর্থনীতি নিয়ে কাজ করছে বাংলাদেশ এ লক্ষ্যে কার্বন নিঃসরণ কমাতে দেশে বৈদ্যুতিক গাড়ির শুল্ক কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান শনিবার রাজধানী তেজগাঁওয়ে সিজি রানার শোরুম উদ্বোধন শেষে তিনি এ কথা জানান সালমান এফ রহমান জানান দুই সালে উন্নত দেশ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের এক নম্বর গাড়ি নির্মাতা বিওয়াইডি এর বাংলাদেশে যাত্রাকে স্বাগত জানান সালমান এফ রহমান দেশেও যেন বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরি করা যায় সে ব্যাপারে সরকার সহযোগিতা করবে বলেও জানান তিনি সবুজ অর্থনীতির জন্য আমরা সবাই কাজ করতেছি এবং এই যে ইলেকট্রিক ভেহিকালটা বাংলাদেশে এসছে এটা আমরা মনে করি খুবই আমাদের এই লক্ষ্যটা অর্জন করার জন্য এটা একটা ভালো উদ্যোগ আমরা দেখব যে ইলেকট্রিক কারগুলিকে আরও উৎসাহিত করার জন্য আমরা বাজেটে জুটিটা ব্যবসায়ীদের অনীহার কারণেই বাজার নিয়ন্ত্রণে আসছে না বলে মন্তব্য করেছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শনিবার রাজধানী তেজগাঁওয়ে এক অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন তিনি এএইচ এম শফিকুজ্জামান আরও বলেন বাজারে পণ্যের সরবরাহ ঠিক রাখাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ সংকট সমাধানে সরকার কাজ করছে রোজায় বাজারে কারসাজি রোধে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত কয়েকটি টিম কাজ করবে বলে জানান ভোক্তার মহাপরিচালক পাশাপাশি সরকারি গোয়েন্দা সংস্থারও সহযোগিতা নেওয়া হবে অস্থিরতা রোধে ভোক্তাদের অতিরিক্ত পণ্য কেনার প্রবণতা কমানোর আহ্বান জানান তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চেষ্টায় ভারত থেকে পঞ্চাশ হাজার টন পেঁয়াজ দ্রুতই দেশে আসবে বলেও জানান এএইচ এম শফিকুজ্জামান কেরানীগঞ্জে নকল ওষুধের কারখানায় তৈরি হচ্ছে উত্তেজক ট্যাবলেট ও ভিটামিন সিরাপ চিনি সহ ক্ষতিকারক নানা উপকরণ দিয়ে বানানো হয় এসব নকল ওষুধ যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি অনুমতি ছাড়াই দুই বছর ধরে বিনা বাধায় চলছে নকল কারখানাটি দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই এটি একটি ওষুধ কারখানা নোংরা পরিবেশে দুটি কক্ষে থাকা খাওয়া আর ওষুধ তৈরির কাজ করেন এখানকার কর্মীরা ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কোনো অনুমতি ছাড়াই দুই বছর ধরে চলছে কারখানাটি নিম্নমানের কেমিক্যাল চিনি স্যাকারিন সহ ক্ষতিকারক নানা উপাদান দিয়ে বানানো হচ্ছে নানা ধরনের যৌন উত্তেজক ও ভিটামিন সিরাপ মোট দশ থেকে বারো ধরনের নকল ওষুধ তৈরি হয় এইখানে কারখানার নাম না থাকলেও ইন্টা ফার্মাসিউটিক্যাল ও বোটানিক ল্যাবরেটরি সহ কয়েকটি কোম্পানির নাম ও লোগো ব্যবহার করে বাজারে ছাড়া হচ্ছে নকল ওষুধ এটা কখন মানে এটা বলতে পারলাম না আমরা তো আর আসি না এটা হলো আপনার হলো ইয়ে ভিটামিনের ওষুধ আর ওই আপনার সিরাপ বানায় কেরানীগঞ্জের নজরগঞ্জ কবরস্থান সংলগ্ন কারখানাটির বাইরে থেকে তালা দেয়া সংবাদকর্মীর অবস্থান টের পেয়ে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান কর্মীরা তবে কথা হয় বাড়ির মালিকের সঙ্গে তিনি দোষ চাপান স্থানীয় প্রশাসনের ওপর এদিকে কারখানাটির মালিক হাফিজুর রহমানকে ফোন দিলে তিনি সদুত্ত না দিয়েই ফোন কেটে দেন ওষুধ কারখানাটাকে আপনার বাদ দিচ্ছি তো ভাই না 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 এক সপ্তাহ বাদ দিচ্ছি ওটা কিছুদিন করছিলাম নজরগঞ্জ থেকে একটু সামনেই বন্ধ নজরগঞ্জ সেইখানে রহমান ফুড নামে একটি কারখানা চলছে বাসাবাড়িতেই সরজমিনে দেখা যায় ট্যাং ও ইউনিভার্সাল টেস্টি সেলাইনের মোরগ নকল করে প্যাকেটজাত করা হচ্ছে তাদের পণ্য ফলে প্রতারিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ ইউনিভার্সালের যে ফটোকপি করে একেবারে হবো একটা আপনি ইউনিভার্সাল করেছেন সেলাই না আমি তো ওই নাম ব্যবহার করতেছি না ইউনি ইউনিভার্সাল ব্যবহার করতেছি এই বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের কোনো বক্তব্য মেলেনি 
কার্যালয়ে গিয়ে বা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে ফোন ও খুদে বার্তা দিয়েও কোনো সাড়া মেলেনি মোহাম্মদ ওমর ফারুক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা অমর একুশে বই মেলায় গত বছরের চেয়ে তেরো কোটি টাকার বই বেশি বিক্রি হয়েছে এবার মোট বিক্রি ষাট কোটি টাকার সবচেয়ে বেশি গুণগত মানের বই প্রকাশের জন্য পুরস্কার পেয়েছে কথা প্রকাশ এছাড়া সেরা বই ও শিশুতোষ গ্রন্থের জন্য কয়েকটি প্রকাশনা সংস্থাকে পুরস্কৃত করা হয় শনিবার শেষ দিনে সফলভাবে মেলা আয়োজনের দাবি করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ নুরুল হুদা শেষ হলো অমর একুশে বই মেলা আটাইশ দিনের বদলে এ বছর মেলা হয়েছে একত্রিশ দিন শনিবার সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি জানায় এবার তিন হাজার সাতশো একান্নটি বই প্রকাশিত হয়েছে বিক্রি হয়েছে ষাট কোটি টাকার বই যা গত বছরের চেয়ে তেরো কোটি বেশি এই মেলা আগামী বছর যেভাবে আছে আমরা আশা করছি সেইভাবে কিংবা তার চেয়ে ভালোভাবে আমরা ইয়ে করব। এবার বাংলা একাডেমি বহুদিন পরে নিজেরাই এই মেলার আয়োজন করেছে এবং আয়োজন করার সময় আমরা যাদের সহায়তা পাই তাদের সহায়তা আমরা লাভ করেছি সবচেয়ে বেশি গুণগত মানের বই প্রকাশের জন্য চিত্তরঞ্জন সাহা পুরস্কার পেয়েছে কথা প্রকাশ এছাড়া সেরা বই প্রকাশের জন্য প্রথমা ঐতিহ্য ও জার্নিম্যানকে মুনির চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে সেরা শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য রকনুজ্জামান খান স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছে ময়ূরপঙ্খী প্রকাশনা এই পুরস্কারটি যেমন আনন্দের তেমনটি কষ্টেরও তার কারণ এই পুরস্কারটি পাওয়ার সাথে সাথেই লাইব্রেরিটি বেড়ে যায় এবং সেই লাইব্রেরিটিটা আগামী বছর আরও কিভাবে ভালোভাবে প্রকাশ করা সম্ভব সেই বিষয়টা আমাদের বিবেচনায় নিয়ে আসা উচিত যেটা রেগুলার প্যাসেঞ্জার ফ্লাইট সেটাকে যুদ্ধ বিমানে রূপান্তর করে করে সেই যুদ্ধ দিনে নারায়ণগঞ্জে এবং চিটাগাঙে দুটো সাকসেসফুল অপারেশন করেছিল এবং কিভাবে তাদের প্রশিক্ষণ হয়েছিল এবং তাদের এই প্রস্তুতি পর্ব থেকে শুরু করে অনেক অজানা তথ্য নিয়ে এই বইটি লিখেছেন মেলার শেষ দিনও পাঠকদের সঙ্গে আড্ডায় মাতেন লেখক প্রকাশকরা বন ইবনে কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এবার জানাবো খেলার খবর জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো আলিসের ইঞ্জুরিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজে জাকের আলী তরুণদের নিয়ে উচ্চ প্রত্যাশা আশ্রাফুলে ফিফা বিশ্বকাপ বাছাই ক্যাম্পে সৌদি আরবে জামালরা ফিলিস্তিনের বিপক্ষে পয়েন্ট থেকে আত্মবিশ্বাসী অধিনায়ক শ্রীলঙ্কা সিরিজে বাংলাদেশ ফেভারিট মাত্র বিপিএল শেষ হওয়ায় টাইগারদের পারফরমেন্সের সুযোগ বেশি ঘোষিত টি টোয়েন্টি দলে না থাকলেও আলিসের ইঞ্জুরিতে লঙ্কানদের বিপক্ষে ডাক পেলেন জাকের আলী আর বিপিএলের দশম আসর শেষে তরুণদের নিয়ে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরফুলের বিপিএল শেষ হতে না হতেই শুরু হচ্ছে জাতীয় দলের ব্যস্ততা টাইগারদের কাছে শ্রীলঙ্কা সিরিজ সামনে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ প্রস্তুতির আরও একটা সুযোগ স্বাগতিক হওয়ায় স্পষ্ট ফেভারিট বাংলাদেশ যদিও শান্তর অফ ফর্ম নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা থেকেই যাচ্ছে বাংলাদেশ মাত্র বিপিএল খেলা শেষ হলো আমি মনে করি যে আমরা ভালো করব শ্রীলঙ্কার সাথে আমাদের সম্ভাবনাই বেশি সিরিজ যেটার সম্ভাবনাটাই বেশি আমার কাছে অতটা চ্যালেঞ্জ মনে হচ্ছে না কারণ শ্রীলঙ্কার থেকে আমরা फिफ्टी खेलवाड़ाशाल अभिज्ञतरा দুই সাবেক অধিনায়ক ও বিসিবি পরিচালক আকরাম খান ও নাইমুর রহমানের সন্তুষ্টি সেখানেই একই দলে তামিম মুশফিক মাহমুদুল্লাহ মেহেদি মিরাজ ক্যারিয়ারে ওঠানামার মধ্যে থাকা সৌম্য সাইফুদ্দিনের সাথে তাইজুলকে নিয়ে গড়া হয় ফরচুন বরিশাল নামগুলো বড় হলেও টি টোয়েন্টিতে কতটা কার্যকর তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল তবে অভিজ্ঞরা জানিয়ে দিলেন ক্লাসিস পারমানেন্ট টাইগার ক্রিকেটের বড় নাম হয়েও মুশফিক মাহমুদুল্লাদের বিপিএল জেতার স্মৃতি ছিল না 
সেই আক্ষেপ পূরণ হলো ক্যারিয়ারের পরন্ত বেলায় ছিল মাহমুদুল্লাহ যে আর কিছু লাগবে না অনেক কিছু জিতেছি বিপিএল জেতা হয় নাই বিপিএল ও জিতলাম বিপিএল এ সর্বোচ্চ 492 রান তামিমের সেরা পাঁচ ব্যাটার বোলারের তালিকায় আছেন মুশফিক সাইফুদ্দিন যেখানে ইনজুরি থেকে ফিরে সাইফুদ্দিনের 15 শিকার বরিশালে সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতার দাম যে কখনো ফুরায় না বিপিএল এ সেটা প্রমাণ হওয়ায় খুশি আকরাম খান এখানে বুড়া আর ইয়াং বলে কোনো কথা নাই আমি মনে করি বয়স্ক প্লেয়াররা যদি ফিট থাকে ওরা কিন্তু অলওয়েজ টিমের জন্য অ্যাসেট ওদেরকে আমাকে আমাদেরকে সম্মান দিতে হবে এবং ওদেরকে ওই মর্যাদা দিলে আমার মনে হয় যে ওরা আরো ভালো পারফর্ম করবে বরাবর সমালোচনায় থাকা বিপিএল এর উইকেট এবারের আসরে প্রশংসা কুড়িয়েছে টি-20 বিশ্বকাপের আগে দেশি ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারে আমাদের লোকাল প্লেয়াররা নিজেদের প্লেয়াররা খুবই ভালো করেছে অনেক জায়গায় আমরা টপ 5 এ প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে দেখতে পেরেছি এবং যেহেতু সামনে টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ আছে এটা একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম ছিল প্লেয়ারদের प्रिपरेशनের জন্য এবং নিজেদেরকে प्रिपेयर করার জন্য আয়োজন ও পারফরম্যান্সের বিচারে এবারের বিপিএল ছাড়িয়ে গেছে অতীতের আসরগুলোকে বিসিবি এর সন্তুষ্টি সেখানেই কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বিশ্বকাপ বাছাই ফিলিস্তিনের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে সৌদি আরবে ক্যাম্প করতে গেছে বাংলাদেশ ফুটবল সেখানে সেরা প্রস্তুতি নিতে চায় দল ফিলিস্তিন শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হলেও দুই ম্যাচেই পয়েন্ট পাওয়ার লক্ষ্য অধিনায়ক জামালের আর নতুনরা দলের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেবে আশা মিডফিল্ডার সোহেল রানা বিমানবন্দরে জাতীয় ফুটবল দল গন্তব্য সৌদি আরব 21 ও 26 মার্চ ফিলিস্তিনের সঙ্গে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুই ম্যাচ তার আগে সৌদিতে হবে ক্যাম্প দুই সপ্তাহের বেশি সময় শিশুদের প্রস্তুত করার সুযোগ কোচ হাবিয়ের কাবরেরার গেল বছর সৌদিতে ক্যাম্প করেই 14 বছর পর সাফের সেমিফাইনাল খেলেছিল বাংলাদেশ ফিলিস্তিন ম্যাচের জন্য এবারেও সেরা প্রস্তুতি নিতে চায় লাল সবুজ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুই ম্যাচ শেষে এক পয়েন্ট কাবরেরার দলের ঢাকা ছাড়ার আগে নিজেদের লক্ষ্যের কথা জানিয়েছেন অধিনায়ক জামাল ভুইয়া 4 5 মান্থস আমরা আবার ন্যাশনাল টিমে ইয়া ইয়া জয়েন করছি সবাই সো উই नीड सम गुड प्रिपरेशन কারণ প্রিপারেশন না করলে ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট ফর আস প্যালেস্টাইন একটু লেবানন একটু শক্তি আছে মানে দে আর স্ট্রংগার দ্যান লেবানন সো ইট উইল বি আ চ্যালেঞ্জ বিগ চ্যালেঞ্জ ফর আস কিন্তু আমি আশা করি তা আমরা ম্যাক্সিমাম এই দুইটা ম্যাচ ফোর পয়েন্টস নিতে পারি ইনজুরির কারণে দলের সঙ্গে নেই গুরুত্বপূর্ণ দুই খেলোয়াড় তারিক কাজী ও মোরসালিন কাজেম তাস রাহুলের মতো তরুণে আস্থা কোচের ক্যাম্পে দলের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ ওদের লিগে খুব ভালো করছে দেখি ন্যাশালিমে ওরা আসতে পেরেছে তো আশা করব ওদের ফিউচার খুব ভালো আর টিমকে একটা ভালো সাপোর্ট দিবে অবশ্যই আমরা চাবো ওদেরকে খুব ইজিলি যেন টিমের সাথে খুব দ্রুত মানিয়ে নিতে পারে এই চেষ্টাই করব সৌদি আরবে ট্রেনিং এর পাশাপাশি দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে বাংলাদেশের পিয়া শাহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জয়দিয়া সাফ অনুর্ধ ষোলো নারী চ্যাম্পিয়নশিপের মিশন শুরু করল বাংলাদেশ স্বাগতিক নেপালকে দুই শূন্য গোলে হারিয়েছে সাইফুল বাড়ি টি টুর দল জোড়া গোল করেছেন সুরভি নেপালের আনফা স্টেডিয়ামে পুরো ম্যাচে দাপট দেখিয়েছে বাংলাদেশ শুরুতে দলকে দুবার এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ নষ্ট করেন আলপি আক্তার চব্বিশ মিনিটে সেই আক্ষেপ ঘোঁচান সুরভি সাথীর অ্যাসিস্টে দলকে এগিয়ে নেন তিনি সাত মিনিটের মধ্যে স্পট কিকে দ্বিতীয় গোল করেন সুরভি দ্বিতীয়ার্ধেও নেপালকে চাপে রেখেছে বাংলাদেশ তবে সুযোগ কাজে লাগাতে না পারায় ব্যবধান বাড়েনি এক ম্যাচ আগেই ফাইনাল নিশ্চিতের লক্ষ্যে মঙ্গলবার ভারতের মুখোমুখি হবে লাল সবুজের মেয়েরা she has very good quality in terms of je ball tol raka kintu golder shonge ki or shooting ache kintu bhalo but o kanje je prothom dui ta chance kintu bare upor diye malo the boys ta khub kom they are very young so ultimately amar mone je batch ke theke eta thik hobe deshe porikalpona bastobayaner obostha khubi durbol shomoy moto kaj hoy na bole janan porikalpona montrnalay somporkrito sangshodiyo sthayi committee chairman m a mannan বিকেলে রাজধানীর আফতাবনগরে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষণা সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি একথা জানান এম এ মান্নান বলেন দেশে দারিদ্র কমলেও বেড়েছে আয় বৈষম্য অর্থনৈতিক উন্নয়নে এখনও গ্রাম অঞ্চলকে অবজ্ঞা ও অবহেলার চোখে দেখা হয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসুদ্দিন বলেন দেশের প্রতিটি খাতে টেকসই উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন 
ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে সুফল ভোগ করতে পারে সেদিকেও নজর দিতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বৈশ্বিক চুক্তি সবাইকে মেনে চলার পরামর্শ দেন সাবেক গভর্নর প্রেজেন্ট গ্রোথ রেট अबाउट 6 প্লাস পার্সেন্ট আশা করছি যদি ইউক্রেন যুদ্ধ যদি বন্ধ হয়ে যায় এবং আমাদের মোটামুটি ঠিক হয়ে যায় তাহলে আমরা 7 8 এ পৌঁছাবো বলে আমরা আশা করি এই বছরের 7 আমরা আশা করছি আই হ্যাভ डाउट 7 হয়তো হবে না 6 6 এন্ড হাফ হতে পারে মন্ত্রী থাকা অবস্থায় কেউ যদি 1 টাকা দুর্নীতিও প্রমাণ করতে পারেন তবে সংসদ সদস্য পদ ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুল জামান চৌধুরী বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন তিনি এই সময় মন্ত্রী হিসেবে সরকারি বাড়ি গাড়িও ব্যবহার না করার কথা জানান সাইফুল জামান চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করে আসায় পারিবারিকভাবেই তিনি ব্যবসায়ী বলে জানান বলেন নির্বাচনী হলফনামায় কোথাও বিদেশি সম্পদের বিষয়ে বলা নেই তাই সেই সম্পদের হিসাব দেখানো হয়নি অনেক আগে থেকেই লন্ডন আমেরিকায় তাদের বাড়ি ছিল জানিয়ে তিনি বলেন সেখানে বাংলাদেশ থেকে কোনো টাকা নেওয়া হয়নি 2023 সালে 26 শে ডিসেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে টিআইবি একজন মন্ত্রীর বিদেশে 203 বিলিয়ন টাকার ব্যবসার বিষয়টি প্রথমবারের মতো সামনে আনে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক ওয়েব পোর্টাল ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে সাবেক ভূমি মন্ত্রীর ব্রিটেনের রিয়েল এস্টেট ব্যবসার তথ্য তুলে ধরা হয় যদি এক টাকা দুর্নীতি পায় আমি কথা দিচ্ছি আপনাদেরকে আমি মন্ত্রী থেকে রিজাইন দেব আই এম ভেরি ক্লিন ম্যান খুব সিনসিয়ারলি অনেস্টলি কাজ করে হ্যাঁ আমার একটা বদব্যাস আছে আমি যেটা করে খুব অ্যাগ্রেসিভলি করি ডিপে যাই অ্যাগ্রেসিভলি করি আমি সেটা ব্যবসা বলেন সেটা মন্ত্রিত্ব বলেন সেটা আমি কিভাবে মন্ত্রিত্ব চালাই সব জানি একটা স্ট্যাগন্যান্ট মিনিস্ট্রি শিশুদের মানসিক শারীরিক বিকাশে এসওএস শিশু পল্লীর সঙ্গে নতুন প্রকল্প শুরু করলো চীনের মালিকানাধীন স্মার্টফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ভিভো শনিবার বিকেলে রাজধানী শ্যামলীতে এসওএস শিশু পল্লীতে প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় তিন বছর মেয়াদি প্রকল্পে দেশ জুড়ে ছয়টি এসওএস শিশু পল্লীতে একশো চুয়াল্লিশটি পাবলিক ইমেজিং ক্লাসের সুবিধা থাকছে যা শিশুদের সৃজনশীল উন্নয়নে সহায়তা করবে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে প্রকল্পের জন্য আশি লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে ভিভো যা শিশুপল্লীর কাছে তুলে দেন ভিভো বাংলাদেশের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর লি কিং ইয়াং উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে শিশুদের তোলা দুই শতাধিক ছবি নিয়ে হয় আলোকচিত্র প্রদর্শনী and it will be continue for the next 3 years আশা করছি আগামী তিন বছরের জন্য আমাদের এই যাত্রা স্মরণীয় হয়ে থাকবে আমাদের প্রত্যাশা শিশুদের জন্য ভালো কিছু করতে পারব এই শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ ভিভো ছাড়াও অন্যান্য চীনা কোম্পানিকে বাংলাদেশে আরও বিনিয়োগ করতে অনুরোধ করছি এপ্রিলে শেষ হবে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনালের কাজ এরপর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে টার্মিনালের দায়িত্ব বুঝে নেবে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বেবিচক আগামী অক্টোবর থেকে যাত্রীদের জন্য খুলে দেয়া হবে নতুন টার্মিনাল তবে এর ব্যবস্থাপনায় কারা থাকবেন তা দ্রুত ঠিক করার তাগিদ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা নান্দনিক এই টার্মিনালের কাজ শেষ হতে সময় লাগছে চার বছরের কিছু বেশি আগামী পাঁচ এপ্রিল তৃতীয় টার্মিনালের সব কাজ শেষ হওয়ার কথা তাই ছয় এপ্রিল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান থেকে টার্মিনালটি বুঝে নেবে বেবি চক এরই মধ্যে সিস্টেম সমন্বয়ের কাজ শেষ হয়েছে যা একাধিক যাচাই বাছাইও উত্তীর্ণ হয়েছে তৃতীয় টার্মিনাল এখন ফ্লাইট উড্ডয়ন ও অবতরণের জন্য প্রায় প্রস্তুত অক্টোবরে টার্মিনালটি পুরো চালু হলে দেশি বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলো কার্যক্রম চালাবে বলে জানান বেবি চক চেয়ারম্যান এখানে ডেমোগ্রাফিক কারণে এখানে আমাদের পপুলেশন বেশি আমাদের লোকেশানের একটা সার্চ লোকেশান আর একটা পপুলেশন এই দুটোর কারণে কিন্তু এখানে প্রচুর পরিমাণ এভিয়েশন মার্কেট আছে কাজগুলো এখন শুধু লাইটিংয়ের কাজগুলো অ্যাপ্রোচ লাইটের কিছু কিছু আনুষঙ্গিক কাজ বাকি আছে তো এটা কাজ আমরা আশা করতেছি আগামী এপ্রিলের ভিতরে পুরোপুরি কাজ শেষ হয়ে যাবে তৃতীয় টার্মিনালের তিনতলা ভবনে থাকছে একশো পনেরোটি চেক ইন কাউন্টার চৌষট্টিটি ডিপার্চার ও চৌষট্টিটি অ্যারাইভাল ইমিগ্রেশন ডেস্ক নিরাপত্তা নিশ্চিতে থাকবে সাতাইশটি ব্যাগেজ স্ক্যানিং মেশিন চল্লিশটি স্ক্যানিং মেশিন বারোটি বোর্ডিং ব্রিজ ষোলোটি ক্যারোসেল ও এগারোটি বডি স্ক্যানার অক্টোবরে শুরু হয় তো এখন থেকে এই সময়টার ভিতরে কিন্তু এটা ইম্পসিবল হবে যে একটা নতুন কোনো কোম্পানি এখানে এসে গ্রাউন্ড হ্যান্ডিংয়ের সুবিধা নিয়ে কাজ শুরু করে দেবে এটা আমার মনের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ তো এই ক্ষেত্রে যেটা হবে আমরা দেখব যে আলটিমেটলি যাতে যে ইনিশিয়ালি বিমানকেই কাজটা করতে হচ্ছে মানে বাধ্য হোক আর না বাধ্য বিমানকেই কাজটা করতে হবে 
তৃতীয় টার্মিনালে একসঙ্গে সাতত্রিশটি উড়োজাহাজ রাখা যাবে রানওয়েতে উড়োজাহাজের অপেক্ষা কমাতে নির্মাণ করা হয়েছে দুইটি হাই স্পিড ট্যাক্সিওয়ে এতে আরও বেশি বিমান ওঠানামা করা যাবে বলেও মনে করছেন বিশ্লেষকরা সোহেল রানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আর এই ছিল এখনকার বিরতিহীন রাত নয়টায় বাংলাদেশে সব খবরের আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্সে আমন্ত্রণ করার আয়োজনে